নমস্কার বন্ধুরা নিয়ে চলে এলাম নতুন সাপ্তাহিক রাশিফল অবশ্যই 7ই জুলাই থেকে 14ই জুলাই পর্যন্ত আর আপনারা দেখছেন অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সাইন্স এখানে আমি চন্দ্রের গ্রহাবস্থানের ভিত্তিতে আমি জানিয়েছি এই সপ্তাহটা আপনাদের কেমন যাবে প্রথমে আমি চন্দ্রের যে যাত্রাপথটা সেটা একটু আপনাদের বুঝিয়ে দিই এবং জেনারেল প্রেডিকশনটা দিয়ে দিই যে সব বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি সঠিক সময় পাচ্ছেন না তারা সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করার পাশাপাশি বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অপশনটি উপরের একদম অপশনটা ক্লিক করে দিন এবং তাতেও যদি নোটিফিকেশন না আসে আপনার মোবাইলের ডিভাইসে গিয়ে ইউটিউবের যে নোটিফিকেশনটা আছে সেটা কিন্তু যদি অফ থাকে সেটাকে এনেবেল করে দিন চন্দ্র কিন্তু আট এবং ন তারিখে অবস্থান করছে কন্যার ঘরে এবং এখানে চন্দ্র অবস্থান করবে যখন বুধ কিন্তু একই টাইমে চন্দ্রের ঘরে অবস্থান করবে তাহলে বুধ চন্দ্রের মধ্যে ক্ষেত্র বিনিময় যোগ আমরা এখানে দেখতে পাবো মূলত যাদের রাশি মিথুন যাদের রাশি কর্কট যাদের রাশি কন্যা বা লগ্ন রাশি যদি এরকম হয় তাদের ক্ষেত্রে একটু মনে অস্থিরতা আবেগতায়িত হয়ে পড়া টুকিটাকি বিষয় একটু অস্থির মনোভাব এগুলো কিন্তু বেশি থাকার সম্ভাবনা হরস্কোপে দেখা যাচ্ছে এছাড়া যদি বাচ্চাটে বুধ চন্দ্র যোগ থাকে তাহলে কিন্তু এই বিষয়ে মানসিক অস্থিরতা বেশ কিছু বিষয় বাড়া কমা করবে কুইক ডিসিশানে ভুল হতে পারে এটা মাথায় রাখা আপনাদের ক্ষেত্রে দরকার বুধ চন্দ্র যোগ যদি আপনার বাচ্চাটে থাকে এটা মাথায় রাখতে হবে দশ এবং এগারো তারিখ চন্দ্র কিন্তু তুলার ঘরে অর্থাৎ শুক্রের ঘরে প্রবেশ করবে এখানে চন্দ্র অনেকটাই শুভফলদায়ী হয়ে উঠবে চন্দ্র এখানে আপনাদের আবেগ ইমোশনকে কিছুটা বৃদ্ধি করলেও যেমন তুলালগ্ন তুলারাশির যেমন মেষলগ্ন মেষরাশির কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু অগ্রগতি এই সময় থাকতে পারে আপনাদের এই যে সময়টা দশ এবং এগারো তারিখ এখানে কিন্তু চন্দ্র ভালো পারফরমেন্স দেখাবে যে যা রাশি যার লগ্ন অনুপাতে যে যে ঘরে পড়বে আমি সেটা পরবর্তী সময় বলছি সেই অনুযায়ী কিন্তু কাজের গ্রোথ এই সময় কিন্তু নিশ্চয়ই বাড়তে পারে বারো তেরো এবং চোদ্দ এই যে সময়টা চোদ্দ তারিখ পুরোটা নয় চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি আপডেট দিয়েছি চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত চন্দ্রের অবস্থান হচ্ছে বৃশ্চিকের ঘরে এখানে চন্দ্র নিচস্থ বৃহস্পতি বক্রি এবং চন্দ্র মঙ্গলের মধ্যে নিচস্থ দুই গ্রহের ক্ষেত্র বিনিময় হচ্ছে অর্থাৎ চন্দ্র মঙ্গলের ঘরে মঙ্গল চন্দ্র ঘরে বসে আছে তো এই জায়গাটা কিন্তু কিছুটা ডিফিকাল্ট বেশ কিছু বিষয় আপনাদের নেগেটিভ ফ্লো নেগেটিভ কোনো বিষয় নিয়ে আপনার মনে কোনো বিষয় নিয়ে আসা যাওয়া এগুলো কিন্তু ভীষণ মাত্রায় করবে মনে এনার্জির অভাব থাকবে নেগেটিভিটি বা কাজের ক্ষেত্রে ভয় ভীতি টেন্সভাব এগুলো কিন্তু কাজ করবে মূলত দুর্বল মঙ্গল এবং দুর্বল চন্দ্রের জন্য কিছু বিষয় আপনি ভুল ঝগড়া ঝুট ঝামেলা অশান্তি ইত্যাদির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন খুব বেশি এফেক্টেড হবে কর্কট লগ্ন কর্কট রাশি বৃশ্চিক লগ্ন বৃশ্চিক রাশি ধনু লগ্ন মিন লগ্ন এবার মেষ লগ্ন মেষ রাশির মানুষেরা তার সঙ্গে সিংহ লগ্নের মনের ওপর কিন্তু প্রেসার পড়তে আমরা হরস্কোপে দেখতে পাচ্ছি যে কোনো আপনার ইম্পর্টেন্ট কাজ কারোর সঙ্গে ডেটিং মিটিং কেনাকাটি ইত্যাদি কিন্তু এই সময় অ্যাভয়েড করা ভালো আমি বলবো যে ধীরে চলো নিজে অবলম্বন করতে হবে এবার আপনাদের রাশি লগ্ন অনুযায়ী যে প্রেডিকশানটা দেবো সেটা কিন্তু অবশ্যই এই সময় পালনীয় আপনাকে দেখতে হবে এছাড়া আমি আরও একটা কথা বলে দিচ্ছি যে এই সাপ্তাহিক রাশি ফলের পাশাপাশি অন্তত ওই বারো তেরো চোদ্দ এই সময়কার দৈনিক রাশি ফলটা এবং আট নয়ের দৈনিক রাশি ফলটা অবশ্যই দেখবেন সেখানে আমি আরও আরও প্রেডিকশান আপনাদের কভার করার চেষ্টা করব আপনারা এতক্ষণে সকলেই জেনে গেছেন যে গুরু পূর্ণিমার দিন ষোলো এবং সতেরো তারিখে চন্দ্রগ্রহণ যে চন্দ্রগ্রহণ অবশ্যই এখানে ধনু এবং মকর রাশির ওপর হবে নিচে বা ওপরে ভিডিওর ডেসক্রিপশান বা কাটে দেয়া আছে লিঙ্কটা অবশ্যই দেখে নেবেন সঙ্গে জুলাইয়ের পূর্ণাঙ্গ রাশিফল ভিডিওটি অবশ্যই অন্য বন্ধুদের দেখার জন্য একটু লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন এবং সঙ্গে থাকতে বেল আইকান প্রেস করে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে নিয়মিত নোটিফিকেশান পাবেন চলে আসছি এবার অনুষ্ঠানের মূল পর্বে প্রথমেই মেষলগ্ন মেষ রাশির এই সপ্তাহের আলোচনা আমরা চলে এলাম চন্দ্রের যাত্রা রাশির ষষ্ঠ থেকে শুরু ষষ্ঠ স্থানে আট এবং ন তারিখে অবস্থান করবে কম্পিটিটিভ কাজ এই সময় ভালো হতে পারে মঙ্গল যদিও নিচস্থ তবু এই সময় কিন্তু আপনারা যে কোনো ধরনের ব্যাংকিং কাজ আর্থিক কাজ এগুলো কিন্তু এই সময় করতে পারেন মা বা মাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে সামান্য কিছু বিষয়ে মতেরমিল হতে পারে চিকিৎসা কেন্দ্রিক সলা পরামর্শ ইত্যাদি কিন্তু নেওয়া যেতে পারে রেজাল্ট বা ইত্যাদি পাবলিশ হওয়ার থাকলে এই সময়টা ভালো পড়াশোনার ক্ষেত্রে ঠিকঠাক আমরা সময়টা একটুকু বলতে পারি বাড়িতে পোষ্য থাকলে তার হেলথের বিষয়ে একটু কেয়ারফুল থাকা এই সময় কিন্তু দরকার তবে মন অস্থির থাকবে টুকিটাকি বিষয় একটু টেন্স ভাব মনে কিন্তু বেশি থাকবে প্রেম প্রীতি সম্পর্কর ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভালো যেতে পারে কোনো বড় সমস্যার ইন্ডিকেশান থাকছে না বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা শুভ দশ এবং এগারো ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট খুব বেশি থাকবে টুকিটাকি বিষয়ে সেন্সিটিভ থাকবেন ব্যবসার ক্ষেত্রে গ্রোথ থাকবে চাকরি ক্ষেত্রে যোগাযোগ বাড়তে পারে এবং পড়াশোনার থেকে কিছুটা ছুট
পেতে পারেন দেখতে দেখতে 12 তারিখে চন্দ্র নিচস্থ ঘরে প্রবেশ করবে 12 13 এবং 14 সন্ধ্যা অবধি এখানে অবস্থান করবে চন্দ্র অষ্টমস্থ হওয়ার জন্য মন কিছু বিষয়ে ভারাক্রান্ত থাকতে পারে এবং মায়ের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু সমস্যা এই সময় কিন্তু আসতে পারে শকপূর্ণের বিশেষ কেনাকাটি আপনার প্রয়োজনীয় কাজ ইত্যাদি সময় না করাই ভালো হাড়ের ব্যথা বেদনা কিছুটা মাইগ্রেন ইত্যাদি সমস্যা এই সময় কিন্তু বাড়তে পারে লোয়ার গ্রাম পেইন ব্যাক পেইন বা ঘুমের ডিসটারবেন্স হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা এই সময় বাড়ছে তবে ফাটকালা ফাটকা ইনকাম কিছু বিষয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে মামলা মকদ্দমার গতিবিধির মোড চেঞ্জ এই সময় কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল চন্দ্র কিন্তু দ্রুত গ্রহণের দিকে ধাবিত হবে চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যার পরবর্তী সময় চোদ্দ তারিখের পর থেকে আপনাদের অন্তত মানসিক অ্যাটাচমেন্ট যুক্ত আছে এরকম কোনো কাজ এই সময় না করাই ভালো এবং বিশেষ ধরনের কেনাকাটি ইত্যাদি কিন্তু অ্যাভয়েড করাই আমার মতে এই সময়ের পর থেকে ভালো এই সপ্তাহের মেনলি যে ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো সেগুলো আপনারা আট নয় এবং দশ এগারোর মধ্যে করে ফেলুন সেটা তুলনামূলক ভালো যদি সম্ভব না হয় কিছুটা বারো তারিখে আপনারা করতে পারেন তবে তার আগে অবধি সময়টাই কিন্তু আমার মতে প্রেফারেবল দৈনিক রাশিফলটা রেগুলার ফলো করুন এবং যে গুরু পূর্ণিমায় যে চন্দ্রগ্রহণের ভিডিওটা দেওয়া আছে সেটা অবশ্যই দেখবেন এবং সঙ্গে সূর্যের গোচরটা আপনারা পেয়ে যাবেন সূর্য রাশি পরিবর্তন করছে অবশ্যই দেয়া আছে চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন রাশির আলোচনায় যাবে বৃষলগ্ন বৃষরাশির এই সপ্তাহটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি চন্দ্রের যাত্রা শুরু হচ্ছে রাশির পঞ্চম ঘর থেকে পঞ্চমে চন্দ্র থাকার জন্য ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ফিল্ডে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো যেতে পারে প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ক্ষেত্রে ভালো যাবে বিদ্যাযোগ শুভ কমিউনিকেশান ভালো হবে কিন্তু কমিউনিকেশানের জায়গায় যে ঘরটা হাউস অফ কমিউনিকেশান সেখানে বুথ বকরি এবং মঙ্গল নিচ থাকার জন্য কিছু বিষয় আপনাদের ধীরে চলনীতি বা বুঝে শুনে স্টেপ ফেলতে হবে কিছু বিষয় ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে কিন্তু ওভারঅল যদি দেখি এই সময় কিন্তু কমিউনিকেশান আপনাদের বাড়ছে এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু অনুকূল যাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ফাটকালা ফাটকা ইনকামের কিছু যোগ হরস্কোপে আছে তবে পেটের গোলমাল হাতের ব্যথা বেদনা কিছু বিষয় বাড়তে পারে চন্দ্র ষষ্ঠ অবস্থান করবে দশ এবং এগারো তারিখ একটু মন ডিস্টার্বিং মাইন্ডে থাকলেও ব্যাংকিং কাজে সফলতা এই সময় পেতে পারেন আর্থিক যোগাযোগ এই সময় আসতে পারে কম্পিটিটিভ যে কোনো পরীক্ষা ইত্যাদিতে আপনাদের পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো থাকবে অনলাইন কাজের ক্ষেত্রে ভালো বা কিছু বিষয় আপনারা কিন্তু চিকিৎসা কেন্দ্রিক যোগাযোগ এই সময় ক্রিয়েট করতে পারবেন কিন্তু মা বা মাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনো কোনো বিষয় একটু মতের অমিল বা মাতুলালের সঙ্গে একটু মতের অমিল হতে পারে বাড়িতে থাকা পশুর সঙ্গে কোনো হেলথের সমস্যা আসতে পারে মহিলাদের সঙ্গে বিবাদ ঝঞ্ঝট এড়িয়ে চলুন নিজে মহিলা হলেও সেটা কিন্তু পালন করা অবশ্যই দরকার চন্দ্র সপ্তমে অবশ্যই নিচস্থ হয়ে যাচ্ছে সেখানে বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে এবং চন্দ্র নিচস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য সপ্তমে একটু সেন্টিমেন্টাল ভাব অভিমান আবেগ এগুলো কিন্তু বেশি বাড়ছে তবে আপনাদের যোগাযোগ ব্যবসা ইত্যাদি কিন্তু ভালো যাবে নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হতে পারে প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ক্ষেত্রে ভালো বিবাহ যোগ এই সময় আসতে পারে এবং মাস ফেম আপনার প্রতিষ্ঠা বেশ কিছু বিষয় কিন্তু বাড়ার সম্ভাবনা হরস্কোপে দেখতে পাচ্ছি চন্দ্র বৃহস্পতি যোগ থাকার জন্য আপনার ছোট বড় মানসিক ইচ্ছা পূরণ হতে পারে তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো রিস্কি ইনভেস্ট করতে হলে একটু বুঝে শুনে পদক্ষেপ নেবেন কিছু বিষয়ে ভুল ত্রুটি ভুল ভ্রান্তি কোনো বিষয়ে কোনো কোনো সমস্যা ইত্যাদি কিন্তু রয়ে যাবার সম্ভাবনা আমরা হরস্কোপ অনুযায়ী এই সময় দেখতে পাচ্ছি ঠান্ডা মাথায় ডিসিশন নেওয়া ভালো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সময়টা কিন্তু ভালো যাবে কোনো সমস্যার মধ্যে পড়লে আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এই সময় করে নেওয়া আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো তবে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের হেলথ নিয়ে কোনো সমস্যা হলে কোনো কারপণ্য করা আপনাদের উচিত হবে না আমি আপনাদের পরামর্শ দেবো স্পেশালি এই সময় দৈনিক রাশিফলগুলো ফলো করান এবং ষোলো এবং সতেরো তারিখ যে গুরু পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে সেটা অবশ্যই ভিডিওটা দেয়া আছে দেখে নেবেন সঙ্গে সতেরোই জুলাই অবশ্যই সূর্যের রাশি পরিবর্তন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন রাশি আলোচনায় মিথুন লগ্ন মিথুন রাশির এই সপ্তাহটা কেমন যাবে চন্দ্র অবশ্যই যাত্রা শুরু করছে রাশির চতুর্থ থেকে আবেগ ইমোশন একটু বেশি থাকবে বাড়ি ঘর কেনাকাটির ক্ষেত্রে নতুন কোনো যোগ আসতে পারে তবে বুথ বকরি হওয়ার জন্য ভেবে চিনতে পদক্ষেপ নেওয়াই ভালো ইনভেস্ট করতে পারেন ইনভেস্টমেন্টের বিষয়ে একই কথা মাথায় রাখতে হবে বুথ বকরি এবং মঙ্গল নিচস্থ দ্বিতীয় স্থানে এটা মাথায় রাখা অবশ্যই দরকার পড়াশোনার ক্ষেত্রে সময়টা ভালো যেতে পারে বিদ্যা কেন্দ্রিক যোগাযোগ এই সময় কিন্তু শুভ প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে মনে ইমোশন থাকার জন্য কিছু বিষয় একটু ইমোশনাল ভুল যেগুলো হয়ে যায় সেগুলো হতে পারে মাথায় রাখা অবশ্যই দরকার দশ এবং এগারো তারিখ চন্দ্র অবশ্যই অবস্থান করছে রাশির পঞ্চম স্থানে চতুর্থ থেকে পঞ্চমে চন্দ্র
এই সময় যদি কোনো সমস্যার মধ্যে পড়েন অবশ্যই আপনার সন্তান স্থানীয় বা ফ্যামিলির কারোর হেল্প এই সময় নিতে পারেন সন্তানযোগ অবশ্যই এই সময় হরোস্কোপে আছে যারা এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন এগোতে পারেন কোনো প্রবলেম হরোস্কোপে থাকছে না বারো তেরো এবং চোদ্দ চন্দ্র নিচস্থ করে এবং ষষ্ঠে একটু খিটখিটে মেজাজ বাড়তে পারে তুলনামূলক আত্মীয় স্বজন বা খুব ক্লোজ কারোর সঙ্গে একটু বাদানুবাদ হতে পারে নিজের বাক্যকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার নিজের গোপন কথা চেপে রাখা দরকার লেখালেখি সাইন করার বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন কোনো খুচরো লেনদেনেও কিছু গোলমাল হতে পারে হেলথের ক্ষেত্রে ইএনটি সমস্যা কিছুটা ব্যাক পেনের সমস্যা নার্ভাল পেন ইত্যাদি সমস্যা বাড়তে পারে মায়ের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে একটু কেয়ারফুল থাকা এই সময় দরকার তবে কম্পিটিটিভ কাজের ক্ষেত্রে ভালো হলেও শত্রু নেই কিন্তু শত্রুর তার ফিলিংস কিছু বিষয় কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আসতে পারে এই বিষয়টিও আপনার ক্ষেত্রে একটু হয়রানির সম্মুখীন আপনাকে করাতে পারে তবে চাকরি ব্যবসার ক্ষেত্রে গ্রোথ থাকবে নতুন ব্যবসার যোগাযোগ আসতে পারে ব্যবসার ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদি কিন্তু করার ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই তবে আর্থিক যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে যেহেতু চন্দ্র নিচস্থ বুধ বকরি মঙ্গল নিচস্থ একটা হটস্পট জায়গা আছে একটু ভেবে চিন্তে করবেন তবে সব পণের কেনাকাটি ইত্যাদি না করাই ভালো সময় কিছু ভুল ত্রুটি কিছু ভুল ভ্রান্তি আপনার দ্বারা হতে পারে ডিটেলে জানতে যে গুরু পূর্ণিমায় দুর্ঘটনা হচ্ছে সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন এবং সাতেরো তারিখ সূর্যের গোচর নিচের ডিসক্রিপশান ওপরে কাটে ভিডিও লিঙ্ক দেয়া আছে সঙ্গে আছে জুলাইয়ের পূর্ণাঙ্গ মাসিক রাশিফল চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন হচ্ছে আলোচনায় কর্কট লগ্ন কর্কট আর শির এই সপ্তাহটা কেমন যাবে প্রথমেই কর্কটে বুধ বকরি এবং মঙ্গল নিচস্থ মন কিছুটা অস্থির চঞ্চল ইত্যাদি কিন্তু হতে পারে চন্দ্রের অবস্থান আট এবং ন তারিখে রাশির তৃতীয় থেকে যাত্রা শুরু করছে এবং তৃতীয় যে চন্দ্রের অবস্থান এটা কিন্তু কমিউনিকেশানকে ইন্ডিকেট করছে কিন্তু কমিউনিকেশানের লট বুথ বকরি হয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ভুয়ো কমিউনিকেশান আসতে পারে মাথায় রাখতে হবে তবে যোগাযোগ যাত্রা ইত্যাদি কিন্তু হতে পারে অনলাইনে যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সময়টা ভালো ঘুরে ঘুরে যারা কাজ করছেন ভালো ইভিন সেলস কর্মীদের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো হয়ে যাবে যদি আট এবং ন তারিখে কোনো সমস্যা আসে ভাই বোন স্থানীয় বা প্রতিবেশী কারোর হেল্প আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো বিবাহ কেন্দ্রিক যোগাযোগ শুভ নতুন প্রেমের প্রস্তাব এই সময় পেতে পারেন কর্মক্ষেত্রে গ্রোথ অবশ্যই থাকবে আর্থিক যোগাযোগ কিন্তু শুভ তবে হাতের খরচ কিছু বিষয় ঊর্ধ্বগামী থাকবে দশ এবং এগারো তারিখ চন্দ্র চতুর্থে মন মানসিকতা একটু অভিমানপূর্ণ থাকবে বাড়ি ঘর কেনাকাটি আপনার শখ পূর্ণের গ্যাজেটস ইত্যাদি কেনাকাটির ক্ষেত্রে সময়টা ভালো আপনার মান সম্মান প্রতিষ্ঠা বাড়তে পারে বিদ্যাযোগ এই সময় কিন্তু অবশ্যই শুভ মায়ের অ্যাডভাইস মেনে চললে এই সময় কিন্তু একাধিক বাধা আপনার দূর হতে পারে এবং যে কাজগুলো বাধা পেয়েছেন বিগত সময় সেই কাজগুলোকে এই সময় শেষ করার চেষ্টা করুন সেটাই আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো হবে তবে চেস লাং ইত্যাদি ওরিয়েন্টেড কিছু সমস্যা ঠান্ডা লাগার প্রকোপ ইত্যাদি কিন্তু আসতে পারে এই বিষয়টাও কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে মাথায় রাখা অবশ্যই দরকার সন্তানযোগ এই সময় কিন্তু অবশ্যই শুভ প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ভালো কাটবে তবে দৈনিক রাশিফলটা এই সময় ফলো করুন আরও ডিটেল আলোচনা আপনারা এই সময় পেতে পারেন বারো থেকে চোদ্দ বারো থেকে চোদ্দ চন্দ্র কিন্তু নিচস্থ ঘরে অবস্থান করবে এবং এই সময় বৃহস্পতির সঙ্গে যুক্ত হবে চন্দ্র নিচস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য স্বভাবতই একটু শরীর মন আপনার বিরুদ্ধে থাকতে পারে একটু অভিমান বেশি বেড়ে যেতে পারে প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট বাড়বে আবার কোনো কোনো বিষয় অভিমান থেকে একটু সমস্যা হবে সন্তান ক্যারি করে যারা আছেন তাদের হেলথের বিষয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে কারণ একে চন্দ্র নিচস্থ দুই বৃহস্পতি বকরি তিন মঙ্গল নিচস্থ তো এই তিনটে গ্রহের নেগেটিভিটি একসাথে আপনাদের ওপর এসে পড়ছে হেলথের টুকিটাকি সমস্যা কিন্তু আপনি যে কনসাল্ট করছেন যে ডাক্তারের সঙ্গে তার টাচে থাকবেন সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো হয় সন্তান যাদের আছে তাদের সন্তানের বিষয়ে একটু জেরি মনোভাব বাড়তে পারে সন্তান কি করছে না করছে তার বিষয়ে একটা মনিটারিং করা দরকার প্রেমের ক্ষেত্রে অভিমানপূর্ণ সম্পর্ক বেশি হলেও নতুন প্রেমের বিষয়ে কিন্তু কোনো রকম সিদ্ধান্ত এই সময় নেওয়া ঠিক হবে না কিছু ভুলভ্রান্তি হতে পারে ইলিগাল অ্যাফেয়ার্স ইত্যাদি যোগাযোগ আসতে পারে কেনাকাটি শখ পূর্ণের কাজ করতে পারেন তবে নিজের মতে করার চেষ্টা করুন কারোর কথায় কনভিন্স কিছু করা আমার মনে হয় উচিত হবে না শরীরের ক্ষেত্রে মূলত ব্যথা বেদনা সমস্যা রক্তচাপ বৃদ্ধির সমস্যা বাড়তে পারে হেলমেট পরে বাইক চালান ট্রাফিক রুল ফলো করার চেষ্টা করুন তবে ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ফিল্ডে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো কিছু বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা যোগাযোগ এই সময় আসতে পারে প্রেমজীব বিবাহের ক্ষেত্রেও কিছু যোগ আসার কিন্তু সম্ভাবনা আছে ব্যবসা এবং চাকরির ক্ষেত্রে গতানুগতিক গেলেও একটু ইমোশনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে বেশি ভালো হবে ডিটেলে জানতে আপনাকে তৎকালীন দৈনিক রাশিফলটা অবশ্যই দেখতে হবে এবং মাসিক রাশিফলটা ফলো করুন আগামী গুরু পূর্ণিমায় আপনাদের রাশির অধিপতি চন্দ্র চন্দ্রগ্রহণে প্রবেশ করছে অবশ্যই সেটা দেখে নেবেন এফেক্টগুলো আলোচনা করা আছে সঙ্গে সাতেরোই জুলাই সূর্যের গোচরটা দেয়া রইল চলে আসছি পরবর্তী লগ্নশীল আলোচনায়
दस और एगारो चंद्र अवश्य तृत्य घर अवस्थान करें जोाजु बढ़े जत्रा भ्रमण कम्युनिकेशन एगो भलो है आर्निंग क्यों बाढ़ते परे अपन मास फेम प्रतिष्ठा एगो कड़ते परे जरा ट्रावलिंग मध्य आ विदेश भ्रमण कर विदेश जत्रा आ जन्मस्थान अनेक दूरे थकें तर क्षेत्र में समय अनुकूल जावर सम्भवना आए को समस्या मध्य पड़े भाई बोन प्रतिबीदी के सहाज्य अपनी एक्सपेक्ट करते आपनार क्षेत्र में समय क्योंकि समय तुलनामूलक ग्रोथ थक नतून क्या हाथ देवर जो समय क्योंकि भलो ए आपनर को पावना गंडा इत्यादि थे से विषय आदाय कर चेषा करते केंटी सब पुण्य क्या भलो प्रेम प्रीति सम्पर्क क्षेत्र में भलो जाए विवाह केंद्रिक जो आसते परे तब सब भलोर मध्य कि नेगेटिविटी थको जगह हमें दैनिक राशिफल आपन सामने तुले धरार चेषा करब अवश्य दैनिक राशिफल फलो करार चेषा करूँ बारो थे चौदह चंद्र अवश्य राशि चतुर्थे नीचस्थ चतुर्थपति मंगल नीचस्थ बृहस्पति चतुर्थे बकरी मायर हेल्थ नहीं केयरफुल थकबें बाड़ी घर केंटर जो समय भलो नय गैजेट्स केंटी क्षेत्र समय भलो नय रेगुलर पढ़ाशा एक मनोजोग थे स्कूल एडुकेशन पढ़ाशा बाधा पे पर सब पुण्य केंटी जा तब कर्म व्यवसाय इत्यादि क्षेत्र में समय भलो गेले मनोसंज अभाव क्योंकि किसुटा बाढ़ते परे व्यक्तिगत समस्या परिवारिक समस्या इमोशनल को विषय नहीं एक दो समस्या इस समय क्योंकि बाढ़ते परे निजे इमोशन आवेग इत्यादि के नियंत्रण कर इस समय अति आवश्यक नचे कि मेन्टाल हरसमेंट बाढ़ते प्रेम प्रीति सम्पर्क क्षेत्र में एवारेज जाए हेल्थर क्षेत्र में मूलत चेस्ट लांगनिटेड समस्या ठंडा लगार प्रवणता लोअर गन पेन बैक पेन समस्या बाढ़ते परे हेलमेट पर अवश्य बैक चलावर चेषा कर अवश्य यही समय तत्कालीन दैनिक राशिफल अपन फलो करा मन है उचित है डिटेले जानते अवश्य दैनिक राशिफल छाड़ाओ मासिक राशिफल और गुरु पूर्णिमा जो चंद्रग्रहण हे राशि पंचमी और ष्ठे अवश्य देखे नबें संगे आज सूर्य गोचर अपन राशि और अधिपति गोचर कर देखे नबें चले आसि परवर्ती लग्न शीर आलोचन कन्या लग्न कन्याशि सप्ताहिक आलोचना चले चंद्र अवश्य अवस्थान कर राशि सप्ताह शुरूते ही आवेग इमोशन एक बेसि थक तब मानसिक इच्छा पूरण द्रुत होते आपनर शख सात पूरण यह समय भलो आय भाव बाढ़ते परे कारूर के पावना गंडा इत्यादि थकले समय क्योंकि आदाय करते एक छुटर मेज क्या करते तब कर्म क्षेत्र में इंटरव्यू इत्यादि फेस करते व्यवसार जैगे क्योंकि ग्रोथ अवश्य थक इमोशनलि को क्या क्योंकि इस समय करते जा निजे जुक्ति बुद्धि द्वारा विचार कर चेषा कर नचे कि भूल सिद्धान नहीं कारण बुध एकादशे बकरी मंगल एकादशे नीचस्थ एट माथा रखा अवश्य दरकार शर क्षेत्र एक माइग्रेन समस्या व्यथा बेदनार समस्या एगो क्योंकि किसू विषय बाढ़ते परे को समस्या मध्य जी पढ़ें फेस कर मातृस्थानी व्यक्तर एडभइस आनी निजे पर समय अवश्य तत्कालीन दैनिक राशिफल फलो करार चेषा कर दस और एगारो तिख दस और एगारो तिख चंद्र तृत द्वित अवस्थान कर आर्थिक जोाजुग बाढ़ते पर गान बजना म्यूजिक रिलेटेड प्रफेशने जरा आज क्षेत्र में भलो कथा बेची जरा खान तर क्षेत्र में यह भलो आत्मयन समागम यह समय बाड़ी होते लंग टर्म इन्भेस्टमेंट क्षेत्र में भलो ए शर्ट टर्म इन्भेस्टमेंट इस समय करते फाटकाल फाटका इनकाम बाढ़ते परे प्रेम प्रीति सम्पर्क क्षेत्र में भलो विवाह केंद्रिक आलाप आलोचना जोाजुग इस समय आसते परे अर्थ पुनरुद्धार इस समय होते मामला मोकदमार किस पजिटिव फिडबैक इस समय आचार क्योंकि सम्भवना आज है कारण चंद्र सरसर दृष्टि राशि अष्टम स्थान पड़े तब इन टी जंतु समस्या गलार बैथार समस्या दाँतर समस्या एगो क्योंकि विषय बाढ़ते परे ये विषय माथाय रखते हैं बारो थ चौदह चंद्र अवश्य थार्ड हाउस अवस्थान कर कम्युनिकेशन भलो हम चंद्र क्योंकि नीचस्थ थक चंद्र नीचस्थ और चंद्र जे घरे अवस्थान कर अधिपति नीचस्त मिसकम्युनिकेशन होते जमन अनल भूव को फ्रड लोकर पाल्ल में पड़े जावा आर्थिक किस जगह आटके जावा टाक एगो क्योंकि हार सम्भवना आज है हेलमेट पर अवश्य बैक चलान ट्राफिक रूल फलो कर विवाह केंद्रिक आलाप आलोचना कराते परे क्यों भलोक जाचाई कर नहीं एगोते हैं नतून प्रेम विषय हमें एगोते बारम ही करब केंटी विशेष शख पुण्य क्या है इस समय बारम ही करब कि विषय अपनी भूल सिद्धान नहीं क्योंकि माथाय रखा इस समय दरकार शारिक क्षेत्र में एक नजर देवें भाई बोर कारो हेल्थ नहीं को समस्या इस समय आसते परे तब को समस्या मध्य पड़े तर एडभइस ने चेषा करूँ से अपन क्षेत्र में द्रुतता आनते परे चंद्र बृहस्पति जो थे इस समय आर्थिक जोाजुग आस तब विद्या जो शुभ उच्च शिक्षा नहीं पढ़ाशा नहीं जरा भावते चाहिए तेज़ क्षेत्र में सप्ताह पुरोटाई भलो जो पे सरकम को बड़ो समस्या थकें मोटमोटी इम्पोर्टेंट काजगुल एगारो तिखर मध्य को नार मत भलो कारण चंद्रग्रहण हे गुरु पूर्णिमा परवर्ती सप्ताह षोलो और सतर तिखे और सूर्य राशि परिवर्तन हम अवश्य देखे नबें और दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल फलो कर चले आसि परवर्ती लग्न राशि आलोचना तुला लग्न तुला राशि ये सप्ताह आलोचना चले आठ और न तिखे चंद्र अवस्थान हो राशि द्वदशे कम संक्रांत विषय एक घोरा घुरी जत्रा भ्रमण बाढ़ते परे विदेश जत्रार अपरचुनिटी आसते परे एक घुमकुर भाव लेजिनेस एगो क्यों ये समय क्योंकि बाढ़ आराम प्रियता क्यों आज के समयट आठ और न तिखे ये समय क्योंकि थक जरा विदेश मटीते अवस्थान कर संगे जुक्त थकूँ ना क्या तर क्षेत्र में समय अनुकूल कर्मप्राप्त किसू जो कर्म क्षेत्र में कोवर्तन इत्यादि क्योंकि इस समय आसते परे प्रेम प्रीति सम्पर्क क्षेत्र में भलो हम मन क्यों एक डिप्रेसिव को विषय थकते परे ए विषय यह समय माथाय रखते हैं खरचर आधिक्य कि विषय क्योंकि बेसि थक मायर शरीर स्वास्थ्य विषय ख्याल रख 
এই বিষয়ে আপনারা তৎকালীন দৈনিক রাশিফলটা অবশ্যই ফলো করবেন দশ এবং এগারো তারিখ চন্দ্র এসে উপস্থিত হবে রাশিতে এই সময়টা একটু ইমোশনাল কাটবে তবে অভিনয় জগৎ শিল্পকলা ইত্যাদি মিডিয়া সেক্টরে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো মাস ফেম বাড়তে পারে আপনার কর্মোদ্যম বাড়বে কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো উন্নতিসূচক খবর এই সময় আসতে পারে তবে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে কর্মঘরে বুধ বকরি এবং মঙ্গল নিচস্ত একত্রে হওয়ার জন্য কর্মকেন্দ্রিক বিষয় টুকিটাকি ডিস্টারবেন্স কিন্তু কিছু এই সময়টা লেগে থাকবে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সময়টা ভালো প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো যেতে পারে বিবাহ কেন্দ্রিক যোগাযোগ শুভ ব্যবসার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে আপনার সব পণ্যের কেনাকাটি যাবতীয় কাজ প্রয়োজনীয় কাজ ইত্যাদি কিন্তু দশ এবং এগারো তারিখে নিশ্চিতভাবে করা যাবে তাতে কোনো সমস্যা নেই বারো থেকে চোদ্দ সন্ধ্যা পর্যন্ত চন্দ্র রাশি দিতি এবং নিচস্ত ঘরে কানেকশান দেবে এবং বর্তমানে এই ঘরের অধিপতি যেখানে চন্দ্র নিচস্ত হচ্ছে অর্থাৎ বৃষ্টিকের ঘরটায় সেখানেও কিন্তু মঙ্গল তার অধিপতি নিচস্ত আর্থিক খরচ কিছু বিষয় বাড়তে পারে এগ্রিমেন্টাল ডিল বা সাইন করার বিষয়ে কোনো বিষয়ে খেয়াল রাখবেন কথা বেঁচে যারা খান তাদের ক্ষেত্রে ভালো হলো বাড়তি কথা বললে আপনার কোনো মনের গোপন কথা এই সময় কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারে খাদ্য রুচি খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দেওয়া দরকার বাজে খাবার বাজে ফুড ইত্যাদি এই সময় কিন্তু গ্রহণ করা উচিত হবে না মায়ের স্বাস্থ্য বা পরিবারের কোনো পরিজনের স্বাস্থ্য এই সময় কিন্তু কিছু বিষয় বিঘ্নিত হতে পারে কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মপরিবেশ খুব একটা ভালো ভালো যাবে না কর্ম পরিবর্তন করার বিষয়ে কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা এই সময় উচিত হবে তবে যাত্রা ভ্রমণ ট্রাভেলিং এই সময় কিন্তু হতে পারে কিছুটা কমিউনিকেশান ঘোরাঘুরি বাড়তে পারে অনলাইনে কাজের কিছু যোগাযোগ এই সময় আসতে পারে ব্যবসার ক্ষেত্রে খুচরো লেনদেনের বিষয়টা মাথায় রাখলে বাকি জায়গাগুলো কিন্তু স্থিতিশীল কাটবে প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু মানবহিমার বেশি থাকবে আদারওয়াইজ সেরকম কোনো সমস্যা থাকবে না ডিটেলে যদি কোনো সমস্যা আমরা জানতে পারি সেটা আপনাদের দৈনিক রাশি ফলে আমরা জানাতে থাকব অবশ্যই আপনারা এ মাসের মাসিক রাশি ফলটা দেখবেন এবং গুরু পূর্ণিমায় রাশি তৃতীয় এবং চতুর্থের ওপর যে চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন সঙ্গে আছে সূর্যের গোসর সাধারণ তারিখে চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় বৃশ্চিক লগ্ন বৃশ্চিক রাশির এই সপ্তাহের আলোচনা আমরা চলে এলাম চন্দ্রের যাত্রা রাশির একাদশ ঘর থেকে শুরু হচ্ছে স্বভাবতই আপনাদের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই সময়টা ভালো আট এবং তারিখটা এবং আপনাদের মানসিক ইচ্ছা কিন্তু পূরণ হতে পারে আর্থিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ আসতে পারে যে কাজে বাধা পেয়েছেন সেরকম ধরনের কাজ কিন্তু আট ন তারিখে করে ফেলতে পারেন সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো আমরা হরোস্কোপে দেখতে পাচ্ছি না দশ এবং এগারো তারিখ চন্দ্র অবস্থান করবে রাশি দ্বাদশে এবং এই সময় একটু ঘুম কাতুরভাব লেজিনেস আপনাদের বডিতে কাজ করতে পারে একটু আরাম প্রিয়ভাবে এই সময় কিন্তু কাজ করবে তবে দূরযাত্রা বিদেশ যাত্রার অপরচুনিটি আসতে পারে ব্যবসার ক্ষেত্রে দূর ব্যবসায় লাভ হতে পারে কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাত্রা ইত্যাদি যোগাযোগ আসতে পারে অনলাইনে যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে যারা কাজ করছে তাদের ক্ষেত্রে ভালো প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ক্ষেত্রে কিছুটা ক্লোজনেস এই সময় বাড়বে নতুন প্রেমের যোগাযোগ আসবে তবে কিছু বিষয় কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি ভুল ডিসিশান নিয়ে নেওয়া বা ইলিগাল অ্যাফেয়ার্স বা ইত্যাদির মধ্যে কিন্তু জড়িয়ে পড়তে পারেন এই বিষয়টা এই সময় মাথায় রাখতে হবে হাতের খরচ বেশ কিছু বিষয় কিন্তু এই সময় ঊর্ধ্বগামী থাকবে খরচের বিষয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে আপনাকে এগোনো উচিত হবে পার্টি পলিটিক্স মেডিকেল ফিল্ডে যারা থাকবেন তাদের ক্ষেত্রে এই সময়টা কিন্তু যথেষ্ট ভালো যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আমরা হরস্কোপে দেখতে পাচ্ছি বারো থেকে চোদ্দ সন্ধ্যা পর্যন্ত চন্দ্র অবস্থান করবে রাশিতে এবং রাশিতে চন্দ্র আপনারা সকলেই জানেন বৃষ্টিকে চন্দ্র নিচস্ত হয় স্বভাবতই আবেগ ইমোশন বেশি থাকবে এবং বর্তমানে রাশির অধিপতি নিচস্ত হওয়ার জন্য শরীর মনো কিছুটা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে থাকতে পারে হেলথের বিষয়ে নজর দিন হার্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কেয়ারফুল থাকা দরকার ছোটোখাটো সর্দি কাশি ব্রঙ্কিয়াল সমস্যা এই সময় কিন্তু বাড়তে পারে অ্যাজমাটিক সমস্যা বাড়তে পারে মায়ের শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন ইমোশনে বশবর্তী হয়ে আপনি কোনো ভুল কাজ করে ফেলতে পারেন রাগ বিবাদ ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন পারলে একটু মেডিটেট করার চেষ্টা করুন সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটা ভালো গেলেও নতুন প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো রকম ডিসিশান নেওয়ার জন্য এই সময়টা ভালো নয় বিবাহ কেন্দ্রিক কিছু আলাপ আলোচনা যোগ অবশ্যই হরস্কোপে আছে কর্মক্ষেত্রে মনোসংযোগের অভাব থাকবে ব্যবসা ক্ষেত্রে রেগুলার জায়গাটা মোটামুটি ভালো যাবে কেনাকাটি শখ পূর্ণের বিশেষ কাজ করার জন্য সময়টা কিন্তু খুব একটা অনুকূল নাও হতে পারে ডিটেলে জানতে আপনাকে তৎকালীন দৈনিক রাশিফলগুলো দেখতে হবে এবং জুলাইয়ের মাসিক রাশিফলটা অবশ্যই দেখবেন সঙ্গে গুরু পূর্ণিমায় রাশি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে এবং সতেরোই জুলাই সূর্যের রাশি পরিবর্তন সমান ইম্পর্টেন্ট দুটি ভিডিও নিচের ডেসক্রিপশান দেওয়া আছে চেক করে নিন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন রাশির আলোচনায়
পড়াশোনার ক্ষেত্রে সময়টা ভালো যেতে পারে ব্যবসার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে হটকারী বিনিয়োগ থেকে একটু সামঝে বুঝে এগোতে হবে এবং যৌথ ব্যবসায় কিছু সমস্যা এই সময় থাকতে পারে কারণ চন্দ্র বুধের মধ্যে একটা ক্ষেত্র বিনিময় যোগ এই সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে বৈবাহিক আলাপ আলোচনা শুভ কেনাকাটি ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা খরচ বৃদ্ধি হতে পারে দশ এবং এগারো তারিখে আট নয়ের পরে চন্দ্র কিন্তু রাশির একাদশে এই সময়টা আপনাদের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার জন্য ভালো কেনাকাটি প্রয়োজনীয় কাজ বা যে কাজে এতদিন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন সেরকম ধরনের কাজ করতে পারেন আপনার ছোটোখাটো ইচ্ছা এই সময় কিন্তু পূরণ হতে পারে প্রেম পেজি সম্পর্কে উন্নতি হতে পারে এবং আপনার মেনলি আর্থিক যোগাযোগ এই সময় কিন্তু শুভ মামলা মোকদ্দমা থাকলে তার কিন্তু পজিটিভ কোনো বিষয় ইঙ্গিত করছে এই সময় কোনো মামলা মোকদ্দমায় জয়সূচক বার্তা এই সময় কিন্তু আসার একটা সম্ভাবনা আছে মায়ের অ্যাডভাইস মেনে চললে এই সময়টা কিন্তু ভালো যেতে পারে গ্রুপ বিজনেস বা যৌথ বিজনেস এই সময় কিন্তু লাভ হওয়ার একটা সম্ভাবনা আমরা হরোস্কোপে দেখতে পাচ্ছি দশ এগারো মেডিকেল কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে এই সময়টা কিন্তু ভালো যেতে পারে বারো থেকে চোদ্দ চন্দ্র অবস্থান করবে রাশি দ্বাদশে দ্বাদশ স্থানে চন্দ্র নিখুস্ত এবং দ্বাদশ প্রতি বর্তমানে নিখুস্ত হওয়ার জন্য হেলথের বিষয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে চোট আঘাত লাগার চান্সেস বাড়তে পারতে পারে হেলমেট পরে বাইক চালান ট্রাফিক রুলস ফলো করার চেষ্টা করুন একটু ঘুমের ডিস্টারবেন্স লোয়ার গার্মেন্ট বাড়তে পারে মামলা মোকদ্দমা কোনো শোনা নির্ডেট বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে থাকলে সেটা হালকাভাবে নেওয়া উচিত হবে না মায়ের স্বাস্থ্য কিছু বিষয়ে ডাউন যেতে পারে মনে ইমোশন ভাবটা বেশি থাকবে কারণ বৃহস্পতি চন্দ্রের মধ্যে যোগ কিন্তু বর্তমান তবে বিদেশ যাত্রা দূরযাত্রা কিছু অপরচুনিটি আসতে পারে কিন্তু বিদেশ যাত্রার কোনো যদি পার্টিকুলার ডেট থাকে এই বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে যদি আপনার কোনো ফ্লাইট বা ইত্যাদি থাকে একটু বাড়তি সময় নিয়ে বেরোনো উচিত হবে প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু ভুল ডিসিশান ঘটতে পারে ইলিগাল অ্যাফেয়ার্স বা ইত্যাদি যোগাযোগ খরচ করবে কিন্তু অবশ্যই ইন্ডিকেট করছে অযাচিত খরচ কিছু বিষয়ে বাড়বে এছাড়া বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে সেরকম কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী যে সমস্যাগুলো সেগুলো আমি দৈনিক রাশিফল আলোচনা করবো আমি আপনাদের স্পেশালি বলবো বারো থেকে চোদ্দো দৈনিক রাশিফলটা মিস করবে না সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং চোদ্দোর পরবর্তী সময় গুরু পূর্ণিমাতেই রাশিতে চন্দ্রগ্রহণ আপনাদের রাশির ওপর এবং রাশির দ্বিতীয় অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং সতেরো তারিখ সূর্যের ট্রানজিট চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন রাশির আলোচনায় মকর লগ্ন মকর রাশির এই সপ্তাহের আলোচনায় আমরা চলে এলাম চন্দ্র অবস্থান করছে রাশির নবমে একদম সপ্তাহের শুরুতেই আট এবং ন তারিখে এই সময় কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যোগাযোগ ভালো বিবাহ কেন্দ্রিক যোগাযোগ আসতে পারে ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো গ্রোথ এই সময় কিন্তু বাড়তে পারে যে কোনো গবেষণার মধ্যে বা রিসার্চ ওয়ার্কে যারা যেতে চাইছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো কমিউনিকেশান ভালো হবে যাত্রা ভ্রমণ ঘোরাঘুরি এগুলো কিন্তু বাড়বে দূর যাত্রার ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ অপরচুনিটি এই সময় কিন্তু আপনারা নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন পিতার কথা শুনে চললে এই সময়টা আপনাদের ক্ষেত্রে আরও বাধামুক্ত এই সময় হতে পারে দশ এবং এগারো চন্দ্র রাশিতে রাশির দশমে চন্দ্র এবং দশমে চন্দ্র থাকার জন্য কাজের ক্ষেত্রে ইমোশনাল ভাবটা বাড়বে পিতার থেকে সাহায্য নিতে পারেন বাড়ি ঘর ইত্যাদি কেনাকাটির ক্ষেত্রে কোনো যোগাযোগ আসতে পারে গ্যাজেটস বা আপনার প্রয়োজনীয় সৎ সরঞ্জাম কিছু কিনতে পারেন প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো যাবে দূরযাত্রা বিদেশ যাত্রার অপরচুনিটি থাকতে পারে কর্মকেন্দ্রিক বিষয়ে কোনো পরিবর্তন চেঞ্জ ইন্টারভিউ ইত্যাদি কিন্তু আপনি যদি ফেস করতে চান সেগুলো কিন্তু করতে পারেন মূলত কাজের ক্ষেত্রে যারা সফটওয়্যার অ্যানিমেশান কম্পিউটার আইটি প্রফেশনাল যে কোনো ধরনের ঘুরে ঘুরে কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো যাবে ব্যবসার ক্ষেত্রেও কিন্তু গ্রোথ আমরা এই সময় দেখতে পাবো মোটামুটি এই সময়টা ব্যবসার জন্য কিন্তু ঠিকঠাক সময় আমরা বলতে পারি বারো থেকে চোদ্দ চন্দ্র অবস্থান করবে রাশির একাদশে ছোটোখাটো মানসিক ইচ্ছা পূরণ হলেও খরচ এই সময় বাড়তে পারে ব্যবসা কেন্দ্রিক বিষয়ে মানসিক অস্থিরতা টেনশান ব্যবসা নিয়ে কোনো বিষয় চিন্তা ইত্যাদি বাড়তে পারে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে তো লোন পেয়ে যাবেন কিন্তু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান ভালো করে দেখতে হবে ধারে জিনিসপত্র দেওয়া আপনাদের ক্ষেত্রে উচিত হবে না লাইফ পার্টনারের হেলথ নিয়ে কোনো সমস্যা আসতে পারে বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনার কোনো সিটিং করলেও ফাইনালাইজ কিন্তু এই দিনে না করাই ভালো সেক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে আপনার ডিপ্রেশান কোনো ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার কিন্তু পসিবিলিটিস আমরা হরোস্কোপে দেখতে পাচ্ছি দূরযাত্রা বিদেশ যাত্রার অপরচুনিটি আজ এই সময় আসতে পারে অযাচিত কিছু খরচ এই সময় বেড়ে যেতে পারে খুব প্রয়োজন না হলে বিশেষ কোনো কেনাকাটি এই সময় কিন্তু না করাই ভালো টুকিটাকি কেনাকাটি করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা থাকছে না আটকে থাকা টাকা পুনরুদ্ধার হতে পারে আপনার মাস ফ্যাম প্রতিষ্ঠা এগুলো কিন্তু বাড়তে পারে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে চন্দ্র একাদশে নিচস্থ এবং একাদশ প্রতি মঙ্গলও নিচস্থ একইভাবে এবং দুই নিচস্থ গ্রহের ক্ষেত্র বিনিময় যোগ এটা কিন্তু খুব ভাইটাল আপনাদের ক্ষেত্রে ভীষণ মাত্রায় প্রভাব
কুম্ভ লগ্ন কুম্ভ রাশির এই সপ্তাহটা কেমন যাবে চন্দ্রের যাত্রা অষ্টম ঘর থেকে শুরু হচ্ছে আট এবং ন তারিখ অষ্টম ঘরে অবস্থান করবে চন্দ্র মন মানসিকতা একটু ডিপ্রেসিভ কিছু বিষয় থাকতে পারে এবং বুধ বকরি যেহেতু হয়ে যাচ্ছে সেহেতু কিছু কিছু বিষয় যেহেতু ফাটকা লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে শেয়ার লটারি ইত্যাদিতে ইনভেস্টমেন্টের বিষয় এই আট এবং ন তারিখটা একটু কেয়ারফুল থাকবেন কেনাকাটি বিশেষ সব পণ্যের কাজ একটু সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত হবে বাড়িতে পোষ্য থাকলে তার হেলথের বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন মামলার কোনো শুনানি থাকলে আট এবং নয় নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন কিছু গতি প্রকৃতির পরিবর্তন এই সময় কিন্তু হওয়ার প্রবণতা হরস্কোপ থাকছে কর্ম ব্যবসার ক্ষেত্রে সেরকম কোনো চেঞ্জ নেই অ্যাজ ইট ইস সময়টা থাকবে তবে যৌথ ব্যবসা বা যৌথ কোনো কাজের ক্ষেত্রে বা গ্রুপ কোনো কাজের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু কিছুটা সমস্যা কিছু বিষয় থাকতে পারে প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো মন্দ মিশিয়ে কাটবে সময়টা কিছু বিষয়ে কিন্তু ভুল প্রেমের সূচনা ইত্যাদি কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা হরস্কোপে রয়ে যাচ্ছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটু রিকল করতে সমস্যা হবে এছাড়া রেগুলার পড়াশোনায় একটু অমনোযোগ থাকতে পারে কিন্তু হায়ার স্টাডি বা অ্যাডমিশান ইত্যাদিতে কোনো সমস্যা নেই সন্তানের জায়গায় যারা সন্তান ক্যারি করেছেন তাদের হেলথের বিষয়ে সামান্য কেয়ারফুল থাকা দরকার দশ এবং এগারো চন্দ্র অবস্থান করবে রাশির নবমে এই সময় বিদ্যাযোগ শুভ আপনার মান সম্মান প্রতিষ্ঠা বাড়তে পারে আর্থিক যোগাযোগ বাড়তে পারে কম্পিটিটিভ কাজে কিন্তু জয়যুক্ত হতে পারে যে কোনো ধরনের ইন্টারভিউ যে কোনো ধরনের আপনার গ্রেডেশান প্রাপ্তি বা কর্মক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন এই সময় করা যেতে পারে প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু অনুকূল যেতে পারে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে মনোসংযোগ লাগতে পারে পিতার মতামত শুনে চললে সময়টা কিন্তু ভালো যেতে পারে এবং পিতার শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে সামান্য কেয়ারফুল থাকবেন গুরুর আজ্ঞা পালন করা এই সময় দরকার এবং ভালো গুরু বা টিচারের কোনো সান্নিধ্য এই সময় পেতে পারেন যারা গবেষণার মধ্যে যেতে চাইছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো সময় এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে গ্রোথ কিন্তু এই সময় বাড়তে পারে লোন ইত্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সময়টা ভালো মেডিকেলি কোনো কাজ করা এই সময় কিন্তু নিশ্চিতভাবে শুভ এটা কিন্তু আপনাদের হরস্কোপ অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাংকিং কাজেও কিন্তু এই সময় সফলতা আসতে পারে মোটামুটি দশ এবং এগারো তারিখটা আপনাদের জন্য প্রেফারেবল যখন আমরা এসে উপস্থিত হবো বারো তেরো এবং চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা তখন কিন্তু চন্দ্র রাশির কর্ম ঘরে দশম ঘরে সেখানে চন্দ্র নিচস্ত অনুরূপভাবে দশমপতি মঙ্গলও নিচস্ত তাহলে দুই নিচস্ত গ্রহ এবং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিনিময় সঙ্গে বৃহস্পতি বকরি কর্মক্ষেত্রে একটু টেম্পারামেন্ট লস হতে পারে কাজের পরিবর্তনের কোনো সুযোগ এই সময় কিন্তু আসতে পারে আটকে থাকা কোনো কর্মের আর্থিক কোনো কাজ এই সময় কিন্তু সাকসেসফুল হয়ে যেতে পারে তবে নতুন কোনো বাধা আবার উৎপত্তি হতে পারে সেলস মার্কেটিং ফিল্ডে যারা থাকবেন তাদের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো গেলেও যারা কনসেনট্রেট করে এক একঘেমি কাজ অনেক অনেকক্ষণ ধরে করে তাদের ক্ষেত্রে একটু মন মানসিকতা বিরুদ্ধে থাকতে পারে পিতার শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে কেয়ারফুল থাকা দরকার প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো কাটবে বিদ্যাযোগ শুভ কম্পিটিটিভ এক্সাম বা ইত্যাদি রেজাল্ট আউট হওয়ার থাকলে সেখানে কিছুটা ডাউন সিচুয়েশন আপনাদের ক্ষেত্রে হয়ে যেতে পারে এই বিষয়টা আপনাদের ক্ষেত্রে মাথায় রাখা দরকার কম্পিটিটিভ এক্সাম মানে যে কোনো ধরনের এডুকেশান ওরিয়েন্টেড এক্সাম এগুলো কিন্তু কিছু বিষয় ডাউন হয়ে যেতে পারে বিদেশ যাত্রা দূরযাত্রা অপরচুনিটি আসতে পারে কিছু বিষয় আপনার ছোটোখাটো আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে চন্দ্র বৃহস্পতি যোগ যদি আপনার হরস্কোপে থাকে মায়ের হেলথের বিষয় কেয়ারফুল থাকা এই সময় দরকার ডিটেলে জানতে আমি অবশ্যই বলবো যে দৈনন্দিন যে সাপ্তাহিক রাশিফলগুলোর সঙ্গে যে দৈনিক রাশিফলটা হয় সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা ফলো করবেন হেলথের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি মূলত ব্যাক পেনের সমস্যা লোয়ার অর্গন পেনের সমস্যা এই সপ্তাহের শেষ দিকটায় কিন্তু কিছুটা বাড়তে পারে মাইগ্রেন ইত্যাদি সমস্যা থাকলে এই সময় কিন্তু সহজ সম্ভাবনা আছে আরও একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে কিছু বিষয়ে কিন্তু চিকিৎসা বিভ্রাটের যোগ আছে কোনো যদি মনে করেন রোগ বা কোনো এমার্জেন্সি কেসে এসে কোনো বিষয়ে একটা ডাক্তারবাবু ওপিনিয়নে কাজ হচ্ছে না অবশ্যই আপনি সেকেন্ড ওপিনিয়ন এখানে নিতে পারেন সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো দেখা যাচ্ছে অরস্কোপে প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে কিছুটা ডাউন সিটুয়েশন সপ্তাহের শেষ দিকটায় থাকবে যেহেতু ষোলো এবং সতেরো তারিখ গুরু পূর্ণিমায় রাশির একাদশে এবং দ্বাদশে চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে বেশ কিছু পরিবর্তন আসছে ভিডিওটি মিস করবেন না নিচের ডেসক্রিপশান ওপরের কাটে দেওয়া আছে সঙ্গে সতেরোই জুলাই কিন্তু সূর্যের যে রাশি পরিবর্তন হচ্ছে সেটার ভিডিওটাও পেয়ে যাবেন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন রাশির আলোচনায় মিল লগ্ন মীন রাশির এই সপ্তাহটা কেমন যাবে চন্দ্র অবশ্যই সপ্তমে অবস্থান করছে আট এবং ন তারিখে যোগাযোগ কমিউনিকেশান বৃদ্ধি হতে পারে বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনার যোগ হতে পারে ব্যবসা কেন্দ্রিক বিষয়ে কিছু নতুন যোগ এই সময় আসতে পারে তবে যেহেতু বুধ বকরি হয়ে যাচ্ছে ব্যবসার ক্ষেত্রে একটু ধীরে চরণীতি অবলম্বন করতে হবে এবং এই বিষয়টা মাথায় রাখা আপনাদের ক্ষেত্রে দরকার প্রেমের ক্ষেত্রে যোগাযোগ আছে এবং উচ্চ শিক্ষা বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো কাটবে তবে একটু ইমোশনাল ভাব এটা কিন্তু আপনাদের ভেতরে
राशि नवमे नवम पति से ही चंद्रे घरे आर क्योंकि नीचस्थ अर्थात क्षेत्र बनीम जो नीचस्थ ग्रह पिता शरीर स्वास्थ्य विषय केयरफुल थे भाग्य स्थान हठात को बाधा रुद्धता एगो आसते एक इमोशन ये समय क्योंकि बेची थक टुकी टुकी विषय सेंसिटिव माइंड थकते परे झगड़ा झाटी विवाद तर्क तर्क इत्यादि एड़िए चलो रेगुलर प्रेम क्षेत्र में समय भलो गो नतून प्रेम जोाजोगे कि बाधा भूल डिसिशन हो जा सम्भवना आए उच्च शिक्षार किस जोाजोग आसते परे तब जो इन्स्टिट्यूटे भर्ती हार आगे से ही इन्स्टिट्यूटर एफिलेशन आए कि सबजेक्ट चूजिंग विषय भीषण मात्रा केयरफुल थका दरकार शेयर लटर इत्यादि फाटका बनियोग कर समय उचित है ना कि विषय क्योंकि लसेस हार क्योंकि चान्स आज है तब को समस्या मध्य पड़े पिता पा पितृ स्थानीय व्यक्ति एडभइस ने सन्तान जरा कैरि कर तयटाते आर केयरफुल थका अवश्य दरकार दूरजात्रा भ्रमण होते आध्यात्मिक क्रियाकर्मे मानसिक शांति खुजे पाँच अवश्य बोलय जो दैनिक राशिफल तत्कालीन अवश्य फलो करूँ आो विषय और डिटेल आलोचना करब एवं षोलो और सतर तिखे गुरु पूर्णिम जो चंद्रग्रहण हो राशि दशम अर्थात कर्मघरे और प्राप्त घरे अर्थ घरे हे अवश्य देखे नबें संगे सूर्य राशि परिवर्तन अपना पे जा एंड स्क्रिने फुटे उठे भिडियोगली देखा आर परवर्ती भिडियो सकल भलो थकबें नमस्कार